ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കലിലെ ചാർജിങ് സിസ്റ്റം എന്ന പോർഷനാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ബാച്ചസ് എല്ലാം റണ്ണിങ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ പോർഷൻസ് ഒക്കെ തീരാറായി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ സെക്ഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിവേ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ചാർജിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് നോക്കാം മെയിൻലി ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു ഓപ്പറേറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാർജ് സിസ്റ്റം എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈല അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി എന്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ചാർജ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ചാർജിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പേര് പറയാൻ തന്നെ കാരണം മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു കീപ്പ് ദ ബാറ്ററി ചാർജ്ഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ എന്തിലോട്ട് ആക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് എന്ത് എഞ്ചിൻ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഇറ്റ് കൺവേർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എൻ ദ എഞ്ചിനീസ് റണ്ണിങ് പിന്നെ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് എനർജി ആ എനർജി ഈസ് നീഡഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ആ എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലോഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഇൻ ദ വെഹിക്കിൾസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം അപ്പം നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാറ്ററി പവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് പവർ എനർജൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാർജിങ് സിസ്റ്റം എനർജൈസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് എഞ്ചിൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പവർ പവർ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ എൻ്റെ എഞ്ചിനീസ് റണ്ണിങ് ബാറ്ററി പവർ എനർജൈസസ് ദി ചാർജിങ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ എഞ്ചിൻ പവർ ഡ്രൈവ്സ് ഇട്ട ദ ചാർജിങ് സിസ്റ്റം ദെൻ ജനറേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോർ ദ വെഹിക്കിൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ചാർജിങ് സിസ്റ്റം പിന്നെ എന്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ലോ സ്പീഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സം ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ്സ് ഓൺ സം ബാറ്ററി കറണ്ട് മേ സ്റ്റിൽ ബി നീഡഡ് അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ട ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ച് ഇൻ ഓൺ പൊസിൻ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്ററിനെ എനർജൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ലേ ഔട്ട് നമ്മുടെ ചാർജിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ലേ ഔട്ടാണ് ഒരു ബാറ്ററി കാണും ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ ജനറേറ്ററാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ബാറ്ററി ബാറ്ററി എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററിയെക്കുറിച്ച് കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻ ദ ബാറ്ററി ഈസ് ഡിപ്ലീറ്റഡ് വെൻ ദ കറണ്ട് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ഇറ്റ് ആൻഡ് ദയർ ഫോർ ഗെറ്റ്സ് ഡിസ്ചാർജ് അല്ലെ നമ്മുടെ ബാറ്ററിക്ക് അതുപോലെ കെമിക്കൽ എനർജി ഡിപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് വരാം എന്നിട്ട് അതെന്തെങ്കിലും ഡിസ്ചാർജ് ആവും പോവാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ആ കെമിക്കൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യാണ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻ ദ ബാറ്ററി ഈസ് ഡിപ്ലീറ്റഡ് വെൻ ദ കറണ്ട് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ഇറ്റ് ആൻഡ് ദയർ ഫോർ ഗെറ്റ്സ് ഡിസ്ചാർജ് ജനറേറ്ററും റെഗുലേറ്റർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ബാറ്ററി വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ആ കെമിക്കൽ എനർജി വീണ്ടും നമ്മൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോമൺ ആൻഡ് ബാറ്ററി സെക്കൻഡ് വൺ ജനറേറ്റർ ജനറേറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഫ്രം ദി എഞ്ചിനിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന ജോലിയാണ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ജോലി അത് തന്നെ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഡൈനാമോ ഉണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ബോത്ത് ടൈപ്സ് ജനറേറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ബട്ട് ദ ഡിഫർ ഇൻ ദ വേ ഇൻ വിഷ് ദ റെക്റ്റിഫൈ ഓർ ചേഞ്ച് ദ കറണ്ട് ഫ്രം ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ടു ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് നീഡഡ് ഫോർ ബാറ്ററി ചാർജിങ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഡൈനാമോം ഓൾട്ടർനേറ്ററും രണ്ടും എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ് പക്ഷേ ഡിഫർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ റെക്റ്റിഫൈ ഓർ ചേഞ്ച് ദ കറണ്ട് ഫ്രം ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് നിന്നും ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിലോട്ട് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചാർജിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ലേ ഔട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററി കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ റെഗുലേറ്റർ റിലേ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഫ
കട്ട് ഔട്ട് കട്ട് ഔട്ട് എന്നൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ച് ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററീനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാണ് ബീങ് ചാർജ്ഡ് ബൈ ദ ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് അലോ ദ ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജിങ് ത്രൂ ദ ജനറേറ്റർ ഡിസ്ചാർജിങ് അലോ ചെയ്യുന്നില്ല കട്ട് ഔട്ട് എന്നൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ബാറ്ററി ജനറേറ്റർ പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററും കട്ട് ഔട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോ നേരം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഒരു ജനറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കട്ട് ദി മാനറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ആ കണ്ടക്ടറിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ പിന്നെ കണ്ടക്ടർ ഈസ് മൂഡ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കട്ട്സ് ദി മാനറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ ഒരു കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മാനറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലോ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാനറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഒക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലമിൻസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് അത് നോക്കിക്കോണം അതിൽ നമുക്ക് ഓരോ തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മോഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഫോർ ഫോർ ഫിംഗർ ആണെങ്കിൽ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഫിംഗർ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാനറ്റിക് ഫീൽഡിനെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ മാനറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ കട്ടിങ് ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് പിന്നെ അത് റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ മാനറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആർ കട്ട് പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ കട്ടിങ് ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ നമ്മുടെ ഇൻഡ്യൂസ് വോൾട്ടേജ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ജനറേറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ജനറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ജനറേറ്റർ ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ ക്ലോസ് ലൂപ്പാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് അസ്റ്റോൺ ഇൻ ഫിഗർ അല്ലെ ഒറ്റൊരു ക്ലോസ് ലൂപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഐ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ട് ഒരു കോയിൽ ഓഫ് വയറിൽ നമ്മൾ ഗ്യാനോമീറ്റർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കണ്ടോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ഡയറക്ഷനാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഇ എം എഫ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോയിൽ വീണ്ടും വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇ എം എഫ് വീണ്ടും ബിൽഡ് അപ്പ് ചെയ്യും ഒരു മാക്സിമം ആവും അതായത് നമ്മുടെ മാനിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി കറണ്ട് വേരി ആവുകയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഒറ്റൊരു റെവല്യൂഷനിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങാം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ എം എഫ് സീറോ ആയിരിക്കും കോയിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ത്രൂ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ വീണ്ടും അത് തിരിച്ച് വീണ്ടും അത് കറങ്ങി ഒരു വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇ എം എഫ് വീണ്ടും എന്താ എന്തിൽ നിൽക്കും മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതുപോലെ വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മെയിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ജനറേറ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സി ടു ഡി സി ആണ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് എ സി ടു ഡി സി ഇസ് ഡൺ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ആണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കോപ്പർ കൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ മൈക്ക സ്ട്രിപ്പ് വെച്ച് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവറി ടൈം ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ ദ ലൂപ്പ് റിവേഴ്സ് ദ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓൾസോ റിവേഴ്സ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും അല്ല
നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് കണ്ട റെഗുലേറ്റർ മോസ്റ്റ് കോമൺലി എംപ്ലോയ്ഡ് ആൻഡ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിലാണ് ഉള്ളത് മെയിൻലി ടു റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് സൈഡ് ബൈ സൈഡിലായിട്ട് മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫിഗർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇറ്റ് വിൽ ബി സീൻ ഡാറ്റ് ഒരു ഷണ്ട് കോയിലുണ്ട് ഈ ഷണ്ട് കോയിലാണ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഷണ്ട് വൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷണ്ട് കോയിലാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഐറ്റം സീരീസ് മൗണ്ട് കോയിലാണ് എന്താണ് കറണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ഐറ്റം ഓക്കെ ദേർ ആർ ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വിച്ച് ആർ കണ്ടക്ട് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് എ ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ വെൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോ കോണ്ടാക്റ്റ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് കറണ്ട് കുറയും അറ്റ് ആൻ എനി വൺ ടൈം ഈദർ ദി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ മേ ഓപ്പറേറ്റ് ഓ ദി കറണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് റെഗുലേറ്റർ രണ്ടും ഒരിക്കലും ഇതിനെ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഹെവി ലോഡൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ലോ ആയിരിക്കും അന്നേരം നമ്മുടെ കറണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ആയിരിക്കും ഓപ്പറേഷനിലോട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ജനറേറ്ററിന് ഔട്ട്പുട്ടിനെയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സേഫ് ലിമിറ്റിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം എക്സിയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സേഫ് ലിമിറ്റ് എക്സിയർ ചെയ്ത് പോകാതെ എന്നൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ ലൈറ്റ് ഇത് നോക്കണം നമ്മുടെ ഏതാണ് ഏത് ലോഡ് കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഹെവി ലോഡ് കണ്ടീഷൻസിലാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ റോൾ വരുന്നത് ലൈറ്റ് ലോഡ് കണ്ടീഷൻസിലാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി എന്ന് വീണ്ടും ബീൻസ് ടു കം ഓഫ് ദി ചാർജ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ കംസ് ഇൻ ടു ഓപ്പറേഷൻ അതുകൊണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഹെവി ലോഡിൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് റെഗുലേറ്ററാണ് ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നത് ലൈറ്റ് ലോഡ്സിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലായാലും നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി എംപ്ലോയ്ഡ് ഓൺ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിലാണ് രണ്ട് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സൈഡ് ബൈ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷണ്ട് കോയിൽ ഷണ്ട് കോയിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് അതുപോലെ സീരീസ് വോണ്ട് കോയിലാണെങ്കിൽ കറണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സെറ്റ്സ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്സ് ഒന്ന് വിചാർ കണ്ടക്ട് ഇൻ സീരീസ് ആണ് രണ്ട് സെറ്റ്സ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വിത്ത് എ ഫീൽഡ് സെറ്റ് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് കണ്ടോ ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ഫീൽഡ് കറണ്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എനി വ എനി വൺ ടൈം ഇത് അതി ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഒറ്റ സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ല ഹെവി ലോഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ബാറ്ററി ലോ ആണ് കേസിൽ കറണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ആയിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ത് നമ്മുടെ ജനറേറ്ററിന് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഒരു സേഫ് ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് എക്സി ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം എക്സിയർ ചെയ്യുന്ന സേഫ് ലിമിറ്റ് എക്സിയർ ചെയ്ത് പോവാതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ലൈറ്റ് ലോഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ബിഗിൻസ് ടു വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ കംസ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായാലും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റെഗുലേറ്റർ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ വന്ന കട്ട് ഔട്ട് ഓക്കെ എന്താണ് കട്ട് ഔട്ട് നോക്കാം ദ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി ജനറേറ്റർ ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ബാറ്ററി വെൻ ദ എഞ്ചിൻ ഈസ് സ്റ്റേഷനറി ഓർ റണ്ണിങ് അറ്റ് എ ലോ സ്പീഡ് ആൻഡ് സോ ദ എനർജി ഫ്രം ദ ബാറ്ററി വിൽ ബി ട്രെയിൻഡ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറവായിരിക്കും ലോവർ ദാൻ ദ ബാറ്ററി ആയിരിക്കും എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്നേരം എന്ത് നമ്മുടെ എനർജി ഫ്രം ദി ബാറ്ററി എന്ത് ചെയ്യും ട്രെയിൻ ആയി പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട് ഔട്ട് ഈ കട്ട് ഔട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈസ് എംപ്ലോയ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ആ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് ആ ഒരു ഒക്കറൻസ് ഓഫ് സച്ച് ഡ്രെയിനേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ കട്ട് ഔട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് വൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട് മെയിൻലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഒരു ഫിഗർ കണ്ടോ കട്ട് ഔട്ടിൽ രണ്ട് വൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട് ഷണ്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് സീരീസ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഷണ്ട് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടോ ഷണ്ട് വൈൻഡിങ് സീരീസ് വൈൻഡിങ് ഓക്കെ ഷണ്ട് വൈൻഡിങ് ഓഫ് മെനി ഫൈൻ ടേംസ് ഇറ്റ് ഇസ് കണക്ട് അക്രോസ് ജനറേറ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഷണ്ട് വൈൻഡിങ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് കണക്ട് അക്രോസ് ജനറേറ്റർ അതുപോലെ ഹെവിയർ
നമ്മൾ ജനറേറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെൻ ഐ നിട്ട് ബിക്കംസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബാറ്ററി ഒരു ഡിസ്ചാർജ് കറണ്ട് അതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജനറേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ്സിലൂടെ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് കറണ്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ കറണ്ട് നമ്മുടെ സീരീസ് വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആ കട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഒരു മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് പൊളാരിറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റിയിലൊരു മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഷെ ടു ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ഷൺ വൈനിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫീൽഡ് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു എഫർട്ടിനെ അത് വീക്കൺ ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദർ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഈ വീക്കനിങ് എഫർട്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്പ്രിങ്ങിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കോണ്ടാക്ടുള്ള സ്പ്രിങ്ങിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മളെ കറണ്ട് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ കട്ട് ഔട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു സ്വിച്ച് അറ്റാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റിൻ്റെ ട്രബിൾസും കോഴ്സസും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നോക്കാം